De Nederlandse Lakenvelder en Voorwerk Speciaal Club laat Fokkers aan het woord. Ervaren keurmeesters beoordelen ieder najaar de jaarlijkse fokresultaten tijdens diverse hoendertentoonstellingen. We vragen Ron de Pol waarom hij aan deze tentoonstellingen meedoet. Ja, ik fok vooral tentoonstellingsdieren omdat ik het leuk vind om de uitdaging aan te gaan. Uitdaging om het ras zo goed mogelijk te benaderen. Alle eigenschappen van het ras staan zorgvuldig geformuleerd. En je probeert een dier te fokken wat daar zo goed mogelijk aan voldoet. Een paar dagen voor de tentoonstelling zoeken we rond thuis op en vragen hoe bepaalt een fokker welke dieren naar de show gaan. En naarmate de tentoonstelling dichterbij komt, word je steeds strenger in het selecteren. En uiteindelijk heb ik dan deze kooi daarvoor opgesteld. Dit is dus een, een, een tentoonstellingskooi, zoals ook op de echte tentoonstelling gebruikt worden. De dieren kunnen een beetje wennen aan die kooi. En je kan ze van alle kanten beoordelen. De meeste kippenhouders beginnen letterlijk met alleen maar het houden van kippen. Voor het eitje en dat heb je daar wel niet voldoende uitdaging in. En probeer je een dier te fokken wat zo goed mogelijk aan de, de raskenmerken voldoet. En dat is voor mij eigenlijk de, de sport van het, van het fokken van een dier. Voor een tentoonstelling neem ik het dier eventjes in de hand en kijk of die in ieder geval schoon is. Want er kan er hier en daar wel eens een vlekje op zitten en dan probeer ik dat een beetje weg te poetsen. Je stuurt natuurlijk de dieren naar de tentoonstelling om, omdat ze daar gekeurd worden door een ervaren keurmeester die specifiek zich toelegt op dit ras. En dan krijg je een beoordeling en er wordt precies aangegeven welke punten die het dier goed is en welke minder. Ik hoop op een goede beoordeling van de dieren die ik nu geselecteerd heb. Als kroon op het werk wat je, waar je zes maanden mee bezig bent geweest. Zet geen oogkleur. Zet geen halskraan. Zit geen grondkleur. Uh, ja, we hebben een winnaar. Ja. Wie is dat dan? Uh, bij de hanen is uh, kooi nummer 26. Deze haan behaalt de ZG95. Waarom net geen F? Omdat toch de kinlellen, en met name de linker kinlel, geplooid is. Helaas, jammer, uh, maar als die niet geplooid was, dan was dit voor mij de F96 geworden. Bij de hennen gaan we naar kooi 39. Een hen die een, uh, een prachtig mooi type laat zien. Verder qua conditie en type is dit zeker een, uh, een F-type dier. Ik ben gisteren geweest. We staan nu bij de kooien waar de uitslag van de keuring uh, zorgvuldig is vermeld. Wat vind je van het oordeel van de keurmeester? Zeer terecht. En naar volgend jaar? Wat gaan we volgend jaar? Volgend jaar gebruik ik deze en met de andere twee denk ik, om verder te fokken. Er wordt dan wel een kwestie van een goede haan erbij zoeken. Ik denk dat ik die ook wel heb. En dan is het de bedoeling dat we die één op één fokken, één hen bij één haan, mm -hmm. zodat we daarvan de nakomelingen duidelijk kunnen traceren. Nou, uh, tot volgend jaar. Dank u. Graag tot volgend jaar.